Pergunte se eu saí, se eu dei um tiro, se eu... Pergunte aí alguém, se alguém já me viu com arma na mão aí. Só se pegar a foto minha do exército, quando tava no exército. Porque eu tenho as fotos que é aqueles caras, quando é aluno, né? Tira aquela do exército, tira aquela foto. Nunca, nunca. Nunca <risos> entendo com o Só na fé, na Só palavra. Só na fé, meu filho. <risos> o que eu fiz, fiz ano pra vir, né? os, 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 os tempos atrás. Teve a situação, teve a situação com um colega meu. O cara tirou nele, o um polícia. Se ele estiver ouvindo aí, um abraço. <risos> Foi minha turma batendo de choque. Deram um tiro nele. Ele se jogou no apoio de uma vidraça e cortou todo. Aí o batalhão de choque ligou pro canil, ligou pro canil e disse: a viatura que é mais perto é vocês, vai dar o um apoio lá. A gente se ficou, na época, a tenente Baraivan, não sei se você conheceu, não. era tesoureiro. Aí disse: segure aí, vê se não vai fazer nada, viu? Tá certo? Eu aí subi, quando cheguei lá, aí eu pergunto por ele saber do médico, o médico, se ele entrou, acho que era seis, sete horas, e eu não tenho hora de sair, não. Eu digo, tem perigo de, de morte? Aí o cara disse, rapaz, não sei não. A porra tá feio. O cara se cortou todo. Polícia bom todo. Aí eu chamei o sargento, carguei logo uma 12. Eu digo, bora, sargento. Sargento, você quer me fuder? Eu digo, se a gente veio aqui pra quê? Disse, ah, o tenente já ligou, disse que é pra segurar tudo. Eu digo, segurou uma porra, o polícia tá lá fudindo, que vai segurar. Se fosse o tenente tivesse tomado o tiro, tava segurando. Segurar o caralho, de vai atrás desses caras, esse filho da puta. Aí ele disse, é, eh, então você vai sozinho. Aí chegou a viatura do choque. Ô, oh, do choque não, que porra de choque. Do, do 8 Batalhão, uma pala com o tenente. Aí veio a discussão lá, conversando com o Tuco Saento. Aí ele disse, aí o tenente disse, embarque na viatura, você sabe atirar? Eu digo, sei. Aí eu peguei a 12 e me piquei pra, pra entrar. Ele disse, ah, eu vou com você, se você quiser, rapaz. Faça o que quiser, eu vou para trás, porque eu não vou deixar um amigo meu baleado aí à toa. Aí ele bafou a 12 em minha mão, a arma você não vai levar não, ele segurou a arma, tomou a arma. Eu digo, fico só desgraça, rapaz. Eu vou, a arma é sua, as armas do batalhão. Vai na palavra e na fé. É, eu digo, eu vou na fé. Aí o tenente disse, aí o tenente disse, que sargento frouxo da desgraça esse? Abre a porra do fundo da mala aí, pegou, você sabe atirar de carabina, puma, dor? Eu digo, oxe, me dê. Se aí, tem uns bichos aí, já o X9 chegou lá e deu o canal, o cara tava. Uns bichos tava, não era esse. Mas acho que o cara tava lá, a gente foi. Quando chegou lá, o cara sentou-lhe o dedo pra cá, tiro pra desgraça. Eu aí de cima da viatura, pau, ele lona. Pau no outro, lona. Eu acho, na mesma hora, uma pequena é desgraça que os dois. O de cima de uma rampa. Pau, baleei o outro, três ou quatro, correram, foi rastro de sangue atrás. Os caras tudo armado. Hum. Agora, na época, era 38, era. 32, era 22. Hum. Os caras deram tiro pra desgraça, velho. E eu, pau, despencou lá de cima, pau. O outro pegou na bunda, foi embora. E aí, quando cheguei embaixo, é a minha situação. Eu digo, olha, tenente, eu vou descer com o senhor pra apresentar. E você vai apresentar desgraça nenhuma. Quem pegou foi eu, quem apresentou sou eu. A outra briga. <risos> Aí você não vai apresentar é porra nenhuma. Aí o tenente foi e apresentou. É difícil, meu irmão. A gente viver na polícia aqui você não pode fazer nada. O cara atira no polícia, você não pode ir pra aqui, cima. O Wellington do Nascimento Batista foi o filho de Fia, morreu no caminho. Batistaca com tiro de 12. Já não entra em nada. Você tá vendo aí? Aí, ó. Rapaz, eu na rua, eu parado na porta, com esse polícia e um amigo meu. Dois amigos meus, amigos. O cara pessoal dizer que foi eu, a mãe morreu com raiva de mim, pô. A mãe morreu? A avó morreu com raiva de mim. A avó. A avó. Eu digo, pô, eu foi falar com ela, não falou comigo, eu digo, deixa claro. lá. Tem um áudio aí, vamos lá. Pergunta a ele aí para confirmar que só a presença dele no Batistaca salvou muita gente que os rivais deixaram de vir matar por saber que ele estava presente. Então, só a presença dele no Batistaca ali, com o colegado dele, evitava de, de ter mortandade. Ah. Resumindo, quando você estava lá, não ninguém tinha vinha homicídio, ninguém vinha, zero homicídio. Ninguém vinha tomar. Rapaz, ninguém ah, vinha, não vinha. Não vinha porque é aquele negócio de você, eu respeito, pô. Sim, claro. É essa pra cidade. Se eu lhe respeito, você me respeita. Não vou fazer nada, não. Peguei. Ai, quando eu saí de lá, eu peguei e saí de lá. Depois dessa covardia que esse polícia fez comigo, aí passei mal, fiquei ruim, tomo remédio controlado e tudo. 
para viver bem, porque o polícia, o cara pensa que o polícia, ele sai para matar, ele sai para... O polícia sai para matar, pô. o polícia é pai de família, pô. O polícia tá ali, o polícia, ele pensa que os polícia é drogado, que o polícia é cachaceiro. É isso que eles acham, pô. Mas não é não, pô. Polícia é pai de família, polícia é... fortalece, porque sem a polícia, acabava tudo. Tinha nada. Era Sargento que... Wellington, em mensagem, 30 anos no batalhão de choque, diz que já era na fé, irmão todo. Aí é... Aí é coisa boa aí, mano. Aí tem história pra contar aí, ó. Ele falou que vem aqui, ó. Aqui, <risos> o Elton, meu irmão, aquele abraço. Ferma... Fermagnope. Antigamente, quem apresentava ganhava crédito. Hoje, quem apresenta ganha PAD. <risos> porra, ninguém nunca me deu crédito, porra. <risos> 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 Várias situações, porra. Aí, eu tenho outro também, mesma coisa, pra polícia civil. Outra situação, no ônibus. O cara tava no ônibus aqui, ó. Tá vendo aqui? A cicatriz aqui? Tô vendo. Daqui até aqui, quase arranca meu dedo, pô. O cara chegou no ônibus, entrou no ônibus. Ônibus meio vazio. Que eu sempre gostei de ônibus vazio. Pô. Não, aí é ônibus vazio, pô. E eu, quando eu chegava no ônibus, o que eu fazia? Eu sempre andei assim, aí pegava a camisa... Fechava até aqui em cima, porque ele pensa que o crente é otário. É isso. Aí sentava na, na cadeira do otário ali, naquela aquele banquinho, e ficava lá, com a, com a camisa fechada até em cima. Sua? É minha? Nossa! <risos> <risos> Viu? Aí eu, eu sentava lá e ficava com minha cara de besta. Aí o dia todo a cara, a cara já cheia de óleo aí, a cara já cheia de óleo e dizia, é o crente otário aí. Eu lá. Aí o cara começou no ano, começou o ônibus vazio, o cara começou a esculachar, pô, batendo em, em mulher, fazendo miséria. Porra. Aí quando ele pegou a mulher, a mulher se tremendo, ele pediu o relógio, a mulher não tinha condições de dar o relógio. Na época eu não tinha celular, era relógio. A mulher começou a se tremer, se urinou toda. Ele vou lhe matar a desgraça. Um com a arma do lado, uma arma do lado e outro com a faca. Então aí cheguei pro cara e digo, porra, velho, é a senhora de idade, rapaz, a senhora já se urinou. Eu disse, não quero saber, não, rapaz, desgraça, você tem que se fuder. Eu não gosto de crente. Eu digo, aí pro meu filha. <risos> Ele aí meteu a faca, uma faca daquela grandona de açougueiro. Eu não quero saber, não, rapaz, desgraça, você tem que se fuder. Eu não gosto de crente. Eu digo, aí pro meu filha. <risos> Ele aí meteu a faca, uma faca daquela grandona de açougueiro. Eu segurei aqui, ó. Aí quase arranca meu dedo. Segurei aqui, o outro sai da frente que eu vou atirar. Sai da frente que vai atirar. Eu aí botei ele na frente. E ele eu meti a mão aqui e atirei. Pá! Ele caiu lá. Pá! O outro correu pela janela. Caiu assim, ó. Caiu com a, o corpo lá de fora e a bunda. Eu me piquei e fui embora. Esse aí ninguém vai ver o crédito, não. Ninguém <risos> <risos> vai embora, porra. E é cara, que... O cara me deu vários tiros, porra. É pra lá que vai. É. E quando ele tentou sair pela janela, que ele deu ônibus. Primeiro abriu a janela, aquele ônibus. Abri a janela, ele tentou se jogar, eu tirei, ele foi junto com a janela, com a desgraça toda. Aí ficou com a bunda pra cima, se ele morreu, eu não sei. Me piquei, eu fui embora. Oxi, rapaz, não quer situação, velho. Rapaz, aí teve uma com minha filha, minha filha essa aqui, quando eu era pequena. Teve uma situação com ela aí, velho, que eu nunca vi a desgraça daquela. Saindo de casa pra levar ela no colégio. Colégio? Que colégio, rapaz? Minha nem estudar, tinha dois ou três anos. Levar, parece que era aula de bailé, que diabo. Acho que era bailé que ela fazia quando era pequenininha. Quando eu vou saindo com a menina, o cara soltou a mulher lá. Quando me viu, puxou a arma, um 38. Puxou o 38. Eu aí botei a menina pra trás assim, pá, Eu digo, rapaz, vai atirar, não atire não. Ele aí puxou a arma pra atirar, eu digo, rapaz, não atire não. Aí puxei a arma. Aí dei um tiro na mão dele pra tentar largar a arma e ir embora. Porque é o que eu digo a você, o polícia não tem intenção de matar ninguém. Isso. O polícia quer se proteger, principalmente sua cria, porra. O cara sentou na porra de lá, velho. Eu aí fuzilei, plá, 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 plá. bloquei ele todo, eles foram embora. Não acho que não morreu, não. 